In this video, I'm going to tell you about four mark based important questions for class 10th match CBSE board examination, which is going to be on the 28th March. And if I'm talking about this topic, I've made a video before, in which I had many comments that the questions are not enough, sufficient. I have told five questions, so I'm telling you more questions here. So I've told you in the last video, as I've told you in last video, that section D is going to be on the 8 questions are going to be in it, which will cover all 4 marks and if we talk about the total of the weightage, the most of the marks cover is the section D, 32 marks. And if we compare it to section C, which is 30 marks, 10 questions will be 3-3 marks, 30 marks will come in it. So if we do this comparison with section C, it will be very easy to get our section. क्योंकि अगर सेक्शन डी की बात करें इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या तो उनकी थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी एनसीआरटी से या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीआरटी से ही बन जाता है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया इसके अंदर अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ फोर किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अगर किसी ट्रेन ने किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे फोर किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इफ द स्पीड हैड बीन एट किलोमीटर लेस अगर उसने अपनी जो स्पीड है वो एट किलोमीटर कम कर दी देन इट वुड हैव टेकन तीन आवर्स मोर तो अगर उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आर से कम हो जाती है पहले हम लेट कर लेंगे उसकी स्पीड x है तो अब न्यू स्पीड जो हो जाएगी वो x माइनस एट किलोमीटर पर आर हो जाएगी अगर उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं टाइम जो है वो उसके अंदर दिया हुआ कि वो तीन घंटे जो है वो ज्यादा लेगी हम टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो उसमें बताना है कि कितनी स्पीड होगी ट्रेन की तो एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट है वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर तो आपको एक क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए चैप्टर नंबर थर्ड में भी दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है जरूरी आना चाहिए ये वाला इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने इसके अंदर लिया है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कॉस एक थीटा को प्रूव करना है एलएचएस को आर के इक्वल ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से जो कि फोर मार्क बेस बन सकता है एक्सरसाइज एट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट तो ये आपको जरूर ही आना चाहिए इसका एक एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी आपको आना चाहिए मैंने थर्ड पार्ट दिया तो आपको फिफ्थ भी आना ही चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने इसके अंदर लिया है जिसमें मैं एक वीडियो पहले ही अलग से बना चुका हूं उसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया है फ्रॉम अ पॉइंट हंड्रेड मीटर और या फिर सिक्सटी मीटर भी हो सकता है दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आंसर चेक करने की कैसे कर सकते हैं हम इसका बहुत ही सिंपल है फ्रॉम अ पॉइंट हंड्रेड मीटर और सिक्सटी मीटर दोनों में से कुछ भी एक तरीके से क्वेश्चन दो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं एक में ही आपको अब अब लेक The angle of elevation of a cloud is 30 degrees, and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake at the same point is 60 degree. So, हमें जो है इसके अंदर एक point दिया हुआ है जो कि 60 meter ऊपर है या फिर 100 meter ऊपर है lake के surface से और जहाँ से हम किसी एक cloud को देख रहे हैं जिसका angle of elevation जो है वो 30 degrees है इसके अंदर. तो अगर हम बात करें उसी एक सेम पॉइंट से ही जिस पॉइंट से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक क्लाउड का देखा जो कि 30 डिग्रीज था उसी पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें उस क्लाउड के रिफ्लेक्शन की तो वो हमें दिया हुआ है इसके अंदर 60 डिग्रीज फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक तो मान लेंगे हम कोई एक लेक का सर्फेस है यहाँ पे उसके सिक्सटी मीटर या फिर उसके हंड्रेड मीटर ऊपर जो एक पॉइंट है वहां से हम किसी एक क्लाउड को देख रहे हैं तो क्लाउड को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया हुआ है हमें इसके अंदर एंड क्लाउड को देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें इसके अंदर दिया हुआ है 60 डिग्री उसकी रिफ्लेक्शन का जो कि लेक के अंदर बन रही होगी मैंने इसके पूरा सॉल्यूशन दिया है इस क्वेश्चन का और जो मैं हिंट की बात कर रहा था अगर हमें जो है लेक के ऊपर लेक के सर्फेस के ऊपर पॉइंट जो है सिक्सटी मीटर दिया होगा तो आंसर हमें याद रखना है इसका डबल आने वाला है उसकी हाइट का जो कि वन ट्वेंटी होगा एंड अगर हम बात करें हंड्रेड मीटर दिया होगा तो उसका आंसर जो है वो 200 हंड्रेड मीटर डबल आएगा इसका ऑब्जर्वेशन है कि मेरी तो आपको पता होना चाहिए अगर जो पॉइंट है लेक के सरफेस के ऊपर अगर 60 मीटर है तो डबल हो जाएगा आंसर हमारा उसका किसका आंसर डबल हो जाएगा हाइट ऑफ द क्लाउड का जो कि सरफेस ऑफ लेक से होगी एंड अगर हम बात करें 100 मीटर दिया होगा वो पॉइंट जो कि लेक के सर्फेस से ऊपर होने वाला है तो आंसर जो हो जाएगा वो टू हंड्रेड हो जाएगा इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है आप देख लेना इसका सोल्यूशन पूरा का पूरा किया मैंने सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मैंने इसके अंदर लिया है If pth term of an AP is Q, किसी AP की pth term जैसे कि अगर हम nth term की बात करते हैं an की जिसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी लगाते हैं अगर हम nth term की बात करें तो n माइनस वन डी फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे एंड अगर हम pth term की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a एंड सब्सक्रिप्ट में उसके p इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी जो कि हमें दिया हुआ है क्यू के बराबर एंड क्यूएच टर्म एस पी
तो इसका प्रूफ जो है हमें बिल्कुल आना चाहिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर मार्क बेस्ड एपी में से जो कि एनसीआरटी में नहीं है बट फिर भी हमें आना ही चाहिए क्या पता कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाए एनसीआरटी से लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर लिया है वो है स्टैटिस्टिक्स का अ क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स वॉज कंडक्टेड फॉर क्लास टेंथ ऑफ अ स्कूल फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स मार्क्स आउट ऑफ सिक्सटी तो ये मार्क्स देने किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जीरो से लेकर टेन तक जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आठ अगर हम मार्क्स की बात करें जीरो से दस तक किसके आ रहे हैं आठ बच्चे ऐसे हैं दस से बीस तक मार्क्स जो है ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स के आ रहे हैं ट्वेंटी से थर्टी ट्वेल्व थर्टी से फोर्टी टेन फोर्टी फिफ्टी से फाइव एंड फिफ्टी से सिक्सटी स्टूडेंट्स के फिफ्टी से सिक्सटी जो मार्क्स है वो तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आ रहे हैं तो इस गिवन डेटा का हमें निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑप्टेन तो इनका मीन हमें निकालना है जो आंसर आने वाला है उसके अंदर मीन का वो होगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव तो स्टैटिस्टिक्स भी जो है हमें पढ़ लेनी है क्योंकि फोर मार्क्स बेस एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आने वाला है फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए मीन के लिए एंड स्टार्ट से एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे कि हमें यहाँ पे मीन तो हमें निकालने हैं अगर हमें मीडियम की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर गिवन होगी तो पूछा होगा बताओ मोड कितना होगा तो इस तीनों का रिलेशन हमें एक पता होना चाहिए जो कि एनसीआरटी बुक में दिया हुआ है मीन मीडियम मोड का रिलेशन मीन तो हम यहाँ से निकाल लेंगे मोड जो है वो क्या पता हमें गिवन हो तो पूछ लेंगे मीडियम बताओ या फिर हमें मीडियम गिवन होगा मीन हमें ऐसे करके निकालना होगा या समझ लेते हैं मीन मीडियम की वैल्यू अगर टू ले ली और मीन आया हमारे पास यहाँ पे ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव तो उस बेसिस पे हमें मोड निकालना होगा तो इन तीनों का रिलेशन का एक फॉर्मुला जो है वो एनसीआरटी में गिवन है तो आप लोग वो भी पढ़ लेना उस बेसिस पे भी क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंड होकर आ सकता है इसके अंदर से नाज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल